Assalamualaikum, dear student, तुम रखे हमने आज को आशा करी शोभाएँ भालो आज को आमी ओ भालो आज ही तो आज के प्राय अनेक दिन पूरे तुम्हारे सामने हाजिर होला नो तू ने एक ता वीडियो नहीं आश्चर्य जेटा खूबी इम्पोर्टेन्ट तुम्हारे जोनो शेटा हमने नो तू ट्रॉपिक्स टर नाम होला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ओके तो एरोमेटिक शब्दों तो आठ छह हलो ग्रीक शब्दों एरोमाथी की ग्रीक शब्दों एरोमाथी के जार और तो हलो शुगंध अशुले प्राचीन कले तारपीन तेल बादाम तेल इत्ता दी थी के किसी शुगंधी जो तो जोगो पाव जितो जार का उन्हें तादिर के बोला हाथो एरोमेटिक जोगो बर्तो मने अशुले एमोन किसी एरोमेटिक जोगो ताले गंदे साथे एरोमेटिक जो के शंका टाशुल हुई बाबे दवा जावे ना ताई नोटों को रे बेपोक बाबे बोशिस्त रूप और बीती को आपना एरोमेटिक जो के शंका दिते पाई अशोले एरोमेटिक जो को टाकी तो एरोमेटिक जो को बोलते के लाम रा जानी जे बेंजीन अथवा बेंजीन जातो अथवा बेंजीने ने धर्मो � এখানে দেখো আমরা আজকে লেকচারে তোমাদের সংজ্ঞাটা তোমাদের সুবিধার জন্য আমি দিয়েছি যে বেনজিন বেনজিন জাতক অথবা বেনজিনের ন্যায় ধর্ম বিশিষ্ট যৌগ যৌগ সমূহকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলে তোমরা দেখো এটা হলো বেনজিন আর বেনজিন জাতক বেনজিন জাতক মানে বেনজিন থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় যদি অন্যান্য পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয় তখন সেটাকে আমরা বলি জাতক তাহলে এই যে টলোইন সেটা হলো বেনজিনের জাতক এখানে OH আছে এখানে এটা হলো ফেনল এটা বেনজিনের জাতক এখানে C WH আছে এটা হলো বেনজিনিক অ্যাসিড এটা হলো বেনজিনের জাতক সেই ক্ষেত্রে এটা হলো ফিউরান এটার নাম হলো এই যৌগটার নাম হলো ফিউরান এটা হলো হাইড্রোসাইক্লিক কম্পাউন্ড দ্যাট मींस বিষমচাক্রিক যৌগ এটাও অ্যারোমেটিক একটা যৌগ ওকে তো আমরা বলেছি বেনজিন এবং বেনজিন জাতক বেনজিন এবং বেনজিন জাতক এবং বেনজিনের নে সম धर्म विशिष्ट जोगो समूह के जोगो जोगो समूह के एरोमेटिक जोगो बोला है, ओके? ऐना तर एक तर संगत है जाए, शे संगत टा हलो, जे जेसो कॉल चाक्री, सबसे ग्रहण जुग गया कौन कर समय, जेसो कॉल चाक्री, एवं समूह तो ले, देखो एक तर चाक्री, के जे बेंजिन चोपड़े की तो चाक्री, एवं ये समूह फोरेन प्लस टू संख्या, फोरेन प्लस टू संख्या, संचालन कम पाई इलेक्ट्रॉन थाके, तादेव क्या आप लोग बोलो, एरोमेटिक जो, एक है ना एनर मांटा होगे, पूर्ण संख्या, एनर मांटा होगे, पूर्ण संख्या, एनर मांटा जीरो, वन, टू, थ्री इत्ता दी होते, पारे, ताहोले एक है तेरे दारणा जो एरोमेटिक जो को एरोमेटिसिटी हलो एरोमेटिक जोगों शुमो है किचु विशेष बोशिष्टो पा धर्मो आचे एरोमेटिक जोगों शुमो है किचु विशेष बोशिष्टो पा धर्मो आचे ये विशेष बोशिष्टो शुमो के बोला है एरोमेटिसिटी बा एरोमेटिक अक्तो अलें एरोमेटिक जोगों शुमो है किचु विशेष बोशिष्टो पा धर्मो आचे ये विशेष बो अरे किसे ही बोशिस्तो करो बोशिस्तो सुमो देखो नंबर वन एक विशेष दौरों ने रोशन पीतो था अमर जानिए आश्चर्य एलिफिटिक हाइड्रोकार्बन अमर पढ़े चिलाम जे इथीन बाय इथाइन रोशन पीतो हाइड्रोकार्बन इथीन एवं इथाइन रोशन पीतो हाइड्रोकार्बन दैट मींस एल्की एवं एल्काइन ये गुलो रोशन पीतो हाइ तो इखाने देखो क्या नो इथिनेर मोते दीपों बन चिलो एवं इथाइनेर मोते कार्बन कार्बन तीपोल बन चिलो किंतु इखानो किंतु दीपों दोन आचे ये देखो इखानो दीपों दोन आचे बेंजिन चोपड़े देखो बेंजिन में मोते दीपों दोन आचे दीपों दोन था का शब्दो ये इथिन बा इथाइनेर मोतो बोशिस्तो प्रदर्शन करार दर्मों देखा है ना, ओके, तो 
এই কারণে আমরা বলবো যে অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ অসম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও দ্বিবন্ধন থাকা সত্ত্বেও এদের অসম্পৃক্ত ইথিন বা ইথাইনের মতো নয় যেমন বেনজিন বিশেষ শর্তে এরা বেনজিন বিশেষ কিছু কতিপয় শর্তে হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কিছু শর্তে হ্যালোজেনের সাথে এবং ওজনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে কিন্তু অ্যারোমেটিক যৌগ ব্রোমিনের লাল দ্রবণ বা ক্ষারীয় পটাশিয়াম পার ম্যাগানেটের গোলাপি দ্রবণ বর্ণহীন হয় না তার মানে গোলাপিটা বর্ণহীন হয় না এবং ব্রোমিনের যে লাল দ্রবণ সেটারও কোনো পরিবর্তন হয় না ক্লিয়ার কিন্তু যেটা ইথিন ইথাইনের ক্ষেত্রে এই ধরনের এই ব্রোমিন দ্রবণ ব্রোমিনের লাল দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে গেছে বা ক্ষারীয় পটাশিয়াম পার ম্যাগানেট যেটা বেয়ার টেস্ট বলি আমরা সেটা গোলাপি বর্ণটা দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে এটা হয় না যার কারণে এই কারণে বেঞ্জিন বা অ্যারোমেটিক যৌগকে আমরা বলবো বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা বিদ্যমান ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো এখন বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এরকম যেমন ব্রোমিন দ্রবণ কার্বন ট্যাট্রাকোলাইডের দ্রবীভূত গোলা লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ দূরীভূত হয় না হ্যাঁ ক্ষারীয় পটাশিয়াম পারমেগানেটের দ্রবণের যে গোলাপি বর্ণ সেটাও দূরীভূত হয় না ড্যাট মিনস বেঞ্জিনের সাথে বিক্রিয়া করে না ওকে এটা হলো হ্যালোজেন এসি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এগুলো হইতে পারে এগুলো জুতো বিক্রিয়া হয় না মানে বেঞ্জিনের সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না আবার এখানে পানির সাথে কোনো সংযোজন বিক্রিয়া বেঞ্জিনের সাথে ঘটবে না পানির সাথে বেঞ্জিনের সাথে কোনো সংযোজন বিক্রিয়া ঘটবে না ঠিক আছে এটা এই এই বিক্রিয়াগুলো সবগুলি কিন্তু ইথাই ইথিন এগুলো দেয় যার কারণে ইথাইন বা ইথিনের মতো অসম্পৃক্ত যোগ বেঞ্জিন না তাহলে কিছু শর্তে বিশেষ শর্ত আমরা বলেছিলাম ওইখানে বলেছিলাম যে বিশেষ শর্তে বেঞ্জিন কয়েকটি বিক্রিয়া দেয় যেমন হাইড্রোজেনের সাথে এবং ক্লোরিনের সাথে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া দিতে পারে এবং এখানে ওজনের সাথে বিক্রিয়া দেয় ওকে তাহলে দেখো আমি একটু অ্যানালাইসিস করে দিই বিক্রিয়াগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা বিক্রিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট বেঞ্জিনের সাথে মানে সংযোজন বিক্রিয়া বেঞ্জিনের সাথে এই তিনটা যোগের সংযোজন বিক্রিয়াটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য ওকে তাহলে প্রথমে আমরা দেখি দেখো এখানে আমার তিন অনুনীত হবে তিন অনুনীত হবে কেন কারণ এখানে তিনটা পাইবন্ধন আছে কয়টা পাইবন্ধন তিনটা পাইবন্ধন এবং প্রত্যেকটা পাইবন্ধন ভাঙবে একটা পাইবন্ধন ভাঙবে আর দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে এরকম সাইক্লো হ্যাকজেন হয়ে যাবে সাইক্লো হ্যাকজেন এই যৌগটার নাম হলো সাইক্লো হ্যাকজেন সাইক্লো হ্যাকজেন সাইক্লো হ্যাকজেন সাইক্লো হ্যাকজেন ওকে এরপরটা দেখো ব্যঞ্জিনের সাথে সূর্যের আলো এটা হলো এইচ নিউ এটা হলো সূর্যের আলোর প্রেজেন্সে বা সূর্যালোকের প্রেজেন্সে হ্যাঁ ক্লোরিনের সাথে ব্যঞ্জিনের দুটো বিক্রিয়া করবে তাহলে সেটা কি হয় প্রত্যেকটার সাথে তিন ওর এখানে ক্লোরিন দিবা তিন দোকানে ছয়টা ক্লোরিন ছয়টা কার্বনের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে ওকে বিশেষ শর্ত শর্তটা হলো সূর্যালোকের প্রেজেন্সে এই বিক্রিয়াটা ঘটে এটার নাম হলো বাণিজ্যিক নেম হলো গ্যামাক্সি বেঞ্জিন হ্যাকজা এটার নাম হলো বেঞ্জিন বেঞ্জিন হ্যাকজা হ্যাকজা ক্লোরাইড ক্লোরাইড জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বেঞ্জিন এসি এটা কি বিএসি বলা হয় বা বেঞ্জিন হ্যাকজা ক্লোরাইড ওকে নেক্সট বেঞ্জিনের সাথে ওজনের বিক্রিয়াটা একটু দেখো আমরা এইভাবে এখানে না দেখিয়ে একটু আলাদা দেখিয়ে দিই বেঞ্জিনের সাথে ওজনের বিক্রিয়া দেখো আচ্ছা বেঞ্জিন থেকে আবার এইভাবেও কিন্তু আমরা লিখতে পারি কিভাবে ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন দেখো ওজনের সাথে বিক্রিয়াটা আলাদা দেখলাম কারণ ওই অতটুকু জায়গার মধ্যে আসলে দেখানো যায় না যার কারণে এটা আলাদা করে দেখে দিলাম বেঞ্জিনটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি এখন তুমি দেখো কার্বনের চার হাত থাকার কথা তাহলে এক দুই তিন তাহলে আরেকটা হাত থাকবে না তাহলে দেখো আরেকটা হাত দ্বিবন্ধন দিয়েছিলাম এই জায়গায় তাহলে এক দুই তিন চার হাত হয়ে গেল তাহলে এই কার্বনের এক দুই তিন চার হাত হয়ে গেল দেখো এখানে কার্বনের কয় হাত এক হাত দুই হাত তিন হাত তাহলে এখানে দিয়ে দাও এক এক দুই তিন চার হাত হয়ে গেল 
बंधन क्या तीन जार कारण तीन टाइम तीन टाइम तुम एड कर मनोज दिए देखो चोखे अंदाजे करवा आनुमानिक प्रत्येक कार्बन साथ हाइड्रोजें आ दीबंधन नाम हलो ट्राइट तीन टाग हो ग कल्पना करी सी एच ओ आबादन सी एच ओ देखो कि ए तीन टा बिक्रिया दीब जो बेनजिन बोमेटिक जो ए तीन टा बिक्रिया शो कर एक हलो कीसर साइड्रोजें साथी क्लोरिन साथल ओजन साथ तीन टा बिक्रिया पर फिलबो खूब इम्पोर्टेंट तीन टा बिक्रिया ए रकम क्वेश्चन आसते बेनजिन चक्र तीन टा दीबंधन आम कि प्रमाण करो क्वेश्चन बेनजिन चक्र तीन टी दीबंधन आ प्रदर्शन 
বেন্ডিং একটা অ্যারোমেটিক টুকু তোমরা দেখো এখানে এখানে তিনটা পাই বন্ধ আছে হ্যাঁ তো এখানে দেখো যে এটাকে আমরা একান্তরিত দ্বিবন্ধন বলা হয় একটা সিগমা বন্ধন একটা দ্বিবন্ধন একটা সিগমা একটা দ্বিবন্ধন দেখো একটা সিগমা বন্ধন এখানে একটা দ্বিবন্ধন একটা সিগমা বন্ধন একটা দ্বিবন্ধন একটা সিগমা বন্ধন একটা দ্বিবন্ধন এরকম এগুলোকে একান্তরিত দ্বিবন্ধন বলা হয় ঠিক আছে একান্তরিত দ্বিবন্ধন বলা হয় এখন দেখো আমরা বলেছি আসলে রেজোনেন্সটা কি রেজোনেন্সটা হলো এরকম যে এটা একটা যৌব যৌব এই বেঞ্জিন একটা যৌব যৌব তার সিগমা কাটানো ঠিক থাকবে মানে সিগমা বন্ধনগুলো ঠিক থাকবে যা শুধু পাই বন্ধনের যে অবস্থানটা আছে সে অবস্থানটা পরিবর্তন ঘটবে পরিবর্তন ঘটে একাধিক সমাকৃতির কাঠামো পাওয়া যাবে এই যে প্রক্রিয়াটা সেটাকে আমরা বলি রেজোনেন্স তাহলে কিভাবে হয় দেখো এই পাই বন্ধনটা যদি এই এখানে চলে আসে আবার এই পাই বন্ধন যদি এখানে চলে আসে আবার এই পাই বন্ধন যদি এখানে চলে আসে তাহলে কি হয় দেখো তাহলে এটা যদি এখানে আসে তাহলে এটা চলে আসলো এই জায়গায় এটা আসলো এই জায়গায় এবং এটা চলে গেল এই জায়গায় তাহলে এরকম এই পাই বন্ধনের অবস্থান পরিবর্তন আছে বাট সিগমা বন্ধনের কাঠামো ঠিক আছে তাহলে কোনো যৌগ যৌগে সিগমা কাঠামো ঠিক রেখে পাই বন্ধনের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে এরকম একাধিক সমাকৃতির কাঠামো যে পাওয়া যার পাওয়ার যে প্রক্রিয়া বা সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলবো কি সেটাই কি আমরা বলবো রেজোনেন্স তাহলে এই বেঞ্জিন বা অ্যারোমেটিক যৌগুলো রেজোনেন্স ধর্ম কি করে প্রদর্শন করে দ্যাট মিনস সঞ্চারণশীল থাকে এরকম পাই ইলেকট্রনগুলো সঞ্চারণশীল থাকে ক্লিয়ার তাহলে এই আমরা বলতে পারি যে অ্যারোমেটিক যুগ কি করে রেজোনেন্স ধর্ম প্রদর্শন করে তোমাদের দেখো আমি সংজ্ঞাটা এখানে লিখে দিয়েছি যে রেজোনেন্স তোমাদের সুবিধার জন্য রেজোনেন্স কাকে বলে তাহলে কোনো যৌগ যৌগে সিগমা কাঠামো ঠিক রেখে তা তোমরা বুঝেছো এখানে একক বন্ধনগুলো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সিগমা কাঠামো ঠিক আছে শুধু পাই বন্ধনের অবস্থান পাই বন্ধনের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে একাধিক এরকম সমাকৃতির কাঠামো পাওয়া যায় যেমন একটা দুইটা তিনটা কাঠামো পাওয়া দুইটা কাঠামো পাওয়া যায় এক দুই এরকম পরিবর্তনের মাধ্যমে একাধিক সমাকৃতি সমাকৃতির কাঠামো সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় রেজোনেন্স এগেন কোনো যৌব যুগে কোনো যৌব যুগে সিগমা কাঠামো ঠিক রেখে তার মানে সিগমা কাঠামোগুলো ঠিক রেখে পাই বন্ধনের অবস্থান পরিবর্তন হবে পাই বন্ধনের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে এরকম একাধিক সমাকৃতির কাঠামো সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা বলবো রেজোনেন্স যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে এবার আসো তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যেমন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অ্যারোমেটিক যুগে পাই বন্ধন আছে আছে না এই পাই বন্ধন আছে দেখো তোমরা এই যে পাই বন্ধন আছে কিনা পাই বন্ধন কিন্তু আছে এই যে পাই বন্ধন আছে অথবা অসম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা ইলেকট্রন আকর্ষি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ইলেকট্রন আকর্ষি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কিভাবে যেমন নাইট্রেশন হ্যালোজেনেশন সালফোনেশন ফ্রিজেল ক্রাফ অ্যালগাইলেশন ফ্রিজেল ক্রাফ অ্যাটাইল অ্যাসাইলেশন এই ধরনের বিক্রিয়াগুলো দিয়ে থাকে তার মধ্যে একটা উদাহরণ আমরা দিয়েছি দেখো বেঞ্জিনের সাথে গারো নাইট্রিক অ্যাসিড এবং গারো সালফ্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ এটাকে আমরা নাইট্রেটিং গ্রুপ বলি বা নাইট্রেটিং বিকারক বলা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড এবং গারো সালফ্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণকে এটা নাইট্রেশন করলে এখানে বেঞ্জিন ছোকরা হাইড্রোজেন আছে এই হাইড্রোজেনকে এই নাইট্রোমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এই হাইড্রোজেনকে নাইট্রোমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে প্রতিস্থাপিত হয়ে নাইট্রো বেঞ্জিন উৎপন্ন হবে এই যৌগটার নাম হলো নাইট্রো বেঞ্জিন যৌগটার নাম হলো কি নাইট্রো বেঞ্জিন নাইট্রো বেঞ্জিন নাইট্রো বেঞ্জিন দেখো এই যৌগটার নাম হলো নাইট্রো বেঞ্জিন ওকে তো এরকম আমরা এটা ডিটেলস আলোচনা করবো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এ নাইট্রেশন হ্যালোজেনেশন সালফোনেশন ফিজেল কার্প অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইলেশন এই বিক্রিয়ার মেকানিজম সহ আমরা নেক্সট এপিসোডে আলোচনা করব ওকে ওকে এবার আসি আমরা চার নম্বর বৈশিষ্ট্য এরা হ্যাকেল তত্ত্ব অনুসরণ করে হ্যাঁ অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ হ্যাকেল তত্ত্ব অনুসরণ করে তাহলে হ্যাকেল তত্ত্বটা কি হ্যাকেল তত্ত্বটা হলো এটার উপরে ডিপেন্ড করি অ্যারোমেটিক যৌগটা আসছেন যে অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ সমতলীয় চাকরির কাঠামো থাকবে সমতলীয় দ্যাট দ্যাট মিনস এই বেঞ্জিন একটা সমতলীয় এবং তুমি দেখছো এটা একটা চাকরির কাঠামো থাকবে হ্যাঁ যার উপরে এবং নিচে সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন পাই আনবিক অর্বিটাল থাকবে যার উপরে নিচে সঞ্চরণশীল পাই আনবিক অর্বিটাল দ্যাট মিনস ইলেকট্রন ক্লাউড ইলেকট্রন ম্যাগ থাকবে এই পাই ইলেকট্রন অর্বিটালে বা ইলেকট্রন ম্যাগে ফোর প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন থাকে 
बंधन गठन कर इलेक्ट्रन लगे पाई बंधन इलेक्ट्रन कटाक्ट्रन दुटा टोटल कटा संचलशील इलेक्ट्रोफिलिकस्थापन बिक्रिया खुदाफिज